往后，大王若怪罪下来，奴婢全担了就是。奴婢告诉大王，王后对此并不知情。你们都不用担心。过了今夜，若没事，便没事了。王后怎会知道？她若真想动手。不会把这件衣服留在这儿，这是出手我的证据。你们去把这件衣服烧了，一丝灰也不要留。是。公子荡的气色比我之前看到的大减好了。天见有脸，大儿总算是死里逃生。<笑>好好养伤，痊愈了。王叔教你学习兵法啊。大儿知道了。往后日夜照料公子荡，也要多保重才是。多谢处理子牵挂，老臣告退了。继儿，你这是在看什么呢？娘亲给我留的功课，她要我看看我们的以往和来日。什么以往和来日？你看，这儿是秦国，这儿是楚国。你的意思是，秦国和楚国是咱们的以往？对。那来日呢？来日，来日在这儿。这是哪儿？这儿是巴蜀。巴蜀。月儿，继儿说。咱们的来日是巴蜀，这是何意？姑姑，何药？巴蜀占据天险，易守难攻，而且西接秦国，水土丰美。盛产粮食和丝帛，我想请大王将来把巴蜀分封给继儿，又因继儿年纪尚幼，便可以让我随同一起去巴蜀。加之巴蜀与楚国水路相通，若继儿分封在巴蜀，我们就有机会派人去楚国，让荣帝也去巴蜀，一家人得以团聚。月儿。你是想带着继儿离开秦宫？我想了多日，这是我们求得安稳的唯一出路。继儿，你愿意跟着你娘亲出宫吗？嗯，我听娘亲的。若有一日，让继儿自己选呢？嗯，我还是听娘亲的。拜见大王，坐，是。是不知大王宣臣进殿有何事商议？你看看，王后上书于寡人，说是朱公子年岁不一，且生母出身地位荣宠不一，皆是寡人之子嗣，恐有以其年长、以其母族、以其荣宠而后得封地。年少未见者无人直言，因此想借来年元日大吉，为朱公子分封藩地。这是好事啊！王后此书
，乃贤德之举。不管起因是什么，总归是件好事。若是王后能稍补公子当好武厌文之不足，母子相辅相成，大王也可放心了。你是秦国大宗伯，主管宗室事务，这十多位公子的分封之事，就由你来做个谋划吧。臣遵旨。哎，王后如今的心思真是越来越缜密。此刻不提立储，却上书分封。他就是想让大王把年长的和有军功的公子也都分封出咸阳，这样就没有人跟他的儿子争太子之位了。夫人要快想办法。华儿在秦国的旧族当中甚得人心。旧族们若能同心协力举荐，大王也不得不忌讳几分。那就赶快联络那些旧族们，恐怕已经有些晚了。那我们只好坐以待毙了。谁说的？王兄来信说，宜儿已启程多日，我估计就快到咸阳了。魏宜，夫人的亲侄女。嗯。无论是在魏国，还是在秦国，他都是无出其右的绝世佳人。八子，张相，莫不是在此特意等候我？听大王讲，张子要来成名殿，明月特意。在此等候张子，还真是特意等候啊！何事相告啊？前几日，听大王偶尔讲起，说有一个叫李冰的大夫，经过对蜀地的考察，上了一道奏折，说是想在巴蜀的都江一带去兴修水利，不知道张子以为如何？若真能在都江之上兴修水利堰渠，自然会大力提升粮食的产量，功在当下，利在千秋。只是大秦久战贫瘠，中枢财力不足，就眼下而言，暂时行不通。那朝中还有谁赞成这一主张？司马错将军对巴蜀之事一向兴趣浓厚，说若是治理好了巴蜀，大秦就有了信心争霸天下。他自请镇守巴蜀，还要带上李冰等人。那大王有没有说过，要派宗室之人去管理巴蜀？过上一阵子，等巴蜀的人心稳定了，大王自然会分番亲属。芈月怎么会对巴蜀之事这么上心呢？啊！继儿，眼看就要九岁了，我不得不为继儿做些打算。张仪已经为芈月和公子季做了打算。芈月见张子。也是为了求张子一事，何事？求张子，切切不要到朝堂上议论楚军之事。若一定要说，那就把继儿剔除在外。公子既是生就的贤王之才，你是他娘亲，竟然视而不见。求张子帮芈月这个大忙。若是别的事，一千件我也应你了。但此事，事关大秦的千秋霸业，岂是张仪一个人说了就了了？王后，米八子来了。王后，让他进来。是。王后，我有话要与王后说。说吧，我的继儿绝不会与公子当争储位。
，你我已经如此，争不争已不相干了。我希望你我仍是姐妹，继儿和荡儿仍是兄弟。两虎相争，是不是姐妹兄弟又如何？我需要王侯的帮助，让继儿分封出咸阳。什么？让继儿去巴蜀，我们母子从此远离秦国。这不会是你的真心话。芈月此刻没有比这话更真心的了。王后若是相信，就只管向大王进言。昨日听说，那个魏夫人的侄女来了，是个绝色美人呢。魏夫人的侄女来的真是时候。这两日，宫里流言虽多，但大部分还是跟分封有关。凡是流言，都有起因。人家都在想法子争议吧？你怎么提都不提一下？定数权在大王手中。争又有何用？只是大王见了我，从不提分封之事，这让我有点忐忑。你是说，或许大王不肯把吉儿分封到巴蜀去？我是想说，或许大王根本就不想让吉儿出宫好颜色。那我说的是，是什么？呃，滑入桃李。深秋季节，菊花丛中却开出桃李，是不是有些古怪？也说不定是世外仙书啊。若真是世外仙书，必不带凡俗之气。也不会落到寡人的花园里来。小女子魏仪拜见大王。你不是秦国人。我是魏国人，前两日才到咸阳来看望我的姑母。你姑母？魏夫人。正是。你在此处做什么？姑母一直有心口疼之症。听说用这种黄花煮汤喝会有所缓解，所以才摘了一些。太医院有的是治好的药材，何须你亲自来采摘？听姑母说，姑母虽贵为夫人，但是人老珠黄不被看重，所以太医院的药材也不好再三取药。人老珠黄？不会吧？人情冷暖，这也是常有的事啊。你倒是看得开。后宫就是这样啊，攀高结贵的。不一定是这样的。那会是什么缘故呢？也许是因为华哥哥在大王的公子当中十分出众，所以姑母遭人嫉恨。这话，倒也有几分道理。真话而已。啊、时辰不早了，姑母该惦记了，一儿告退。上面，再往上点。哎，对对，哎，你别捡了，快，你也打。哎，对对对，就是那。哎，对，好。小孩，这枣甜吗？哎，问你话呢。哎，啊，甜。那我能尝尝吗？真甜啊！哎，这棵树上的枣啊，是宫里头最甜的了。你喜欢，多吃点。这只有我知道。
这宫里头啊，哪棵树上的果子最好吃？那你告诉我这些树在哪儿，我也去摘。我是魏夫人的侄女，要在宫中住好一阵子呢。还是我摘了给你送过去吧。那就谢了，小孩。哎，我不是小孩，我叫莹通。寡人对魏夫人真的刻薄寡恩吗？这小丫头说话口无遮拦，大王不必往心里去。论华儿在众公子当中出众这话，倒有几分道理。华儿作为长子，甚为寡人喜爱，有军功，有担当。你说，他跟寡人提起魏夫人和华儿，是有心还是无意？能与大王如此巧遇，怕是有备而来。怎么说？他是特意在那里等着寡人的，他是想为魏夫人和华儿说情。寡人明白了，原来这华如桃李的小女子，也是为了寡人身后之事而来的。把她搅匀，你这也是，从底下翻上来，要均匀。来，给我舀一碗，我尝尝。姐姐，啊，大王，你来了。寡人有口福了，老远就闻着桂花稠酒的香味了。<笑>大王，你来的正好。我呀，刚刚酿了几坛子酒，待会儿你带回去。什么时候把你这门手艺传授给宫中的奴婢们，省得我老远的老是往你这里跑。<笑>你别糊弄我了，大王到我这宫里来，不是只为了这。桂花稠酒吧，什么也瞒不过姐姐。你们都下去吧。是是。大王的公子们终于要分封了。关于分封，我已经让初离子去谋划了。公子们都长成了，有些个还军功在身，总不分封出去。也说不过去。不过，朝堂内外的诸人都把这分封看成是立储先兆，是不是先兆，还不是全凭大王您的心意。虽说楚军该与分封无缘，但是诸国的公子中，先分封后立储的，并非没有先例，只是多些个周折罢了。姐姐说的是啊。来，大王，你快尝尝。我亲自酿的这桂花稠酒，来，好，来，很香啊。年轻漂亮，这首饰都是多余的。父王说，公母年轻时走上大梁街头，万人瞩目，哪有那么夸张呀？人这一辈子。谁没有过如花似玉的光景？只可惜，岁月不饶人哦。哦，对了，昨日永相令向各宫派东西，特地让彩屏多拿了十几匹色泽亮丽的锦缎回来，说是大王赏的。那日怡儿当面向大王诉苦，或许大王心有所感。那些锦缎就是为了体恤姑母的。这漂亮脸蛋子说话就是管用。若是大王能替华儿着想，让华儿留在咸阳，怡儿该说的，那日都说了。嗯，见面三分情，姑母还得想想办法，让你和大王再多几次不期而遇。初离子。已将分封的安排递到大王那儿好一阵子了，大王那儿却一直没有音信。会不会？
会是西边那个人在大王处作梗？西边哪个人？婢子胡说，王后恕罪。以后别再说东边西边的了。能够河水不犯井水就好了。起来吧。谢王后。啊，他说自己的孩儿不贪图王位。愿意分封到巴蜀去，此话虚实难辨，暂且当真吧。可魏夫人那儿又来了个美人，被人说的跟天仙一样，真是前有虎后有狼。过几日就立冬了，让荡儿把先学的拳法好好练一练。立冬之日，我把大王请来。让荡儿打给大王看，是。大王，外面太冷了，烤烤火吧。是。看这天，要下雪了。下雪好，瑞雪兆丰年。嗯，有什么话说吧。别欲言又止。哎，臣弟已将朱公子封地的安排交给大王多日，不知是否妥当，还请大王示下。是啊，此事也该要做了，不然谣言会淹死人。嗯，寡人看过了，只是奇怪，为何？只有名册和分封之疆域，却没有拟定谁分封在哪里。此乃君王之权，臣弟不敢擅专。臣只是依朱公子的人数，列出秦国还未分封的地块，请大王自专。寡人知道你的为难之处，就不勉强你了。这众口难调，就连寡人自己一时也难以决断。只怕。这段时日，到你府上上门游说的人不少吧？臣不敢。虽然有些争议，但终究是口舌之争，争多争少而已。是太平之争，倒是好事。不错不错，太平之争，确实件好事。你们都下去吧。是。来这边。这块地处于赵魏之间，面积广大，是块好地，可以给。是。这块地给公子封，这里给公子运。巴蜀乃新征服之地，虽然地域广大，但却是崇山峻岭，险恶难治。楚离子，依你之见。该派何人前去？臣以为派公子季去为好。巴蜀险恶难治，寡人以为你会建议年长公子前去。巴蜀情况复杂，纵然年长的公子也未必能够处之妥当。公子季虽然年幼，但这次领兵进巴蜀的主将司马错。监军张仪皆与其母族交好，副将魏然更是其舅父。再加上巴蜀连接楚国，其母芈月聪明过人，她熟悉楚国的环境，却又与楚王不和，正可与公子季有所帮助指点。臣以为，派公子季去再合适不过了。似乎有些道理。
臣弟僭越了。你我兄弟何必如此？起来吧。今日先到这儿，把刚才提过的这几个名字和分封之疆域，暂时封存在金柜之中，等议完后，一起颁旨。剩下的，可以过些时日再议。是。拳脚功夫的确深厚。冬练三九，夏练三伏，大耳勤奋，出离子他们督促有方，总算是有些长进。父王，大耳过来，喝杯酒。谢父王。看你满头的汗，去换身衣服，省得受风。是。大儿渐渐长大了，也能为大王分忧解愁了。他们长大了，寡人转眼老了。大王春秋盛年，只是不必再那么辛苦，也该让宫里的嫔妃们。好好为大王尽尽心意。臣妾听说前阵子宫里来了个魏国美人，王后的耳目好灵啊！不知那美人是否合大王心意？王后真是用心良苦。大王，王后慢慢喝吧，寡人走了。大王，大王，天色已晚。不晚，寡人看看芈月去。恭送大王。许久不吹，都生疏了。寡人还记得第一次听你吹排箫的情景，那是你头一次真正住在成名殿。那支雏曲，余音绕梁，让寡人难以忘怀。只不过是一首民间野曲。喜欢。今日晚 了， 大王若是喜 欢， 鱼儿明日再追。过 来， 到寡人这里来。大王正当盛年，可寡人老是想起一些陈年旧事
，心肠也比过去软了。说起来，宫里的公子公主并不少，看着他们一一长大，论牵挂，当然是嫡子。也许要多花点心思，只有继儿。才能让寡人舒心开怀。宫中公子公主们大都敬畏大王，只有继儿迟钝。并非如此，寡人觉得继儿单纯善良，聪慧正直。也许他就是寡人心里期盼的那个人。你是继儿的娘亲，怎不为继儿做些打算？臣妾是有打算的。那好，说来听听。听说大王近日正谋划分封各公子。不错，丫头想为继儿求封属地。还是想让继儿留在宫中。臣妾若是有所求，大王能答应吗？那就要看你是否和寡人心里想的是一样的。臣妾请求为继儿求封巴蜀之地。什么？你想为继儿求封巴蜀？是。臣妾想为继儿求封巴蜀。为什么？当年攻下巴蜀，继儿有功，大王让我为继儿讨封赏，就当是大王赏赐继儿的。寡人说过，从不赊账。你起来吧。继儿不想留在宫里，是继儿不想，还是你不想？告诉我你的真心话。寡人不准。大王若是不允许，臣妾不能起来。继儿是王儿，寡人对他另有打算。继儿资质平庸，不堪造就，望大王开恩。知道这些年，你和继儿在寡人心里的分量，但你要明白，我属意继儿，并不因为我与你的情谊。芈月，你太让寡人失望。去那边多久了？快一个时辰了，好像好一会儿没听到箫声了。王后，大王走了。走了？大王是突然走的，看起来很不高兴。月儿、啊，你本是聪明伶俐之人，今日你为何不借势借力的将事情缓缓道出，偏要横冲直闯，得罪大王？这种事情，若不道个一清二白，只怕大王会误解了我的心思。可你的心思恰恰违背了大王的心思，话总要说出口的，让大王早些明了，比蒙在鼓里好。你大王的脾气
，只怕是不会应许的。假以时日，却是有可能的。大王。这么冷的天，你为何站在这儿？让寡人有眼福，看到一幅《雪中美人图》。姑母说，这宫中种了许多腊梅，我带人出来寻了一个时辰，只见树不见花，只好不得而归。宫中的腊梅都是从汉中和秦岭移来的，今年的花期似有些晚了。等花开的时候，我会派人。送些到你姑母的宫里去。这些年，你姑母精心养育华儿，寡人的孩儿当中，属华儿军功最多。谢大王恩宠。不过这腊梅就不必送了。这宫中人多嘴杂的，三人成虎，众口铄金，一儿还是自己带人去摘采吧。宫里，难道有什么闲言碎语吗？大王耳力不好，折夫成城，折夫倾城，一绝折夫，为消为痴。这不是大雅瞻昂吗？是啊，这几日宫内外到处都在传唱他。真的吗？大王对你有意呀、啊？什么有意呀、啊？不过是说了一句《雪中美人图》罢了。哎呦，傻丫头，在你眼中一文不值，在别人眼中可顶得上千军万马呢。大王说，姑母养育了华哥哥，在大王的孩儿当中，就属华哥哥最争气。大王还说，要给姑母送梅花来呢。啊，大王真这么说的？嗯，太好了，太好了，华儿有望了。姑母要当心，外面传的那歌谣。是不是，就是冲着姑母来的呀？不用管他，有大王的恩宠，外面的人就算唱破嗓子，又能如何？
生死在笑。